你在李三家又信口开河？哪有？没有证据，我也不会轻易下定论。那证据在哪儿？在脸上。啊！哎呀，你这人怎么开不起玩笑啊？不说清楚，不许吃。来拿筷子。你可还记得今日在李三家发现的口吃？这口吃是近日才在长安城里流行起来的，每次只需用指尖轻轻抹一层涂于唇上，便可让女子看起来娇艳动人。子苏，我说的没错吧？嗯，啊，嗯，不吃饭瞎折腾什么呢？干嘛？斗鸡啊？我们就先不说鸡，还是说说李七的那盒口汁吧。那口汁，你们可能没有注意到啊，那口汁看起来刚起风不久，但是其中的口汁，却已消耗大半，绝不是每天正常取用的量。哎，还有，你记不记得，我们刚进李家的时候，李七看到三炮流鼻血，就马上挡住视线，说自己不能见血。所以我推测，李七便是用这口汁代替血，在花三弟的脖子上画出血痕，然后再用绳子装饰。啊！啊！哎，那好，我今天在三弟家发现了一样东西，上面沾着口汁。神皮面具，别怕别怕，来，子苏子苏。这么说，杀害王大柱的凶手是他？我看并非如此。双叶，嗯，尸体上有什么异常？我昨天仔细的检查了王大柱的尸体，上面的确是有一些。行了行了行了，吃饭的时候别说这些。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。吃饭了，吃了。可有什么发现？死者的衣服上有一部分没有完全干透的小泥点，集中分布在后背、胳膊内侧和大腿后侧这三个地方。王大柱被发现时就是躺在地上的，是否是那时候沾上了地面的泥土？长安这段时间，你见着一滴雨了？你的意思是，尸体被移动过？不好了，王大柱的妻子。
。刚刚是谁给他端的水？是他，赵丁。是他，不是官人，是我给王嫂端的水。可是我没下毒啊，官人。干什么？干什么？他的手上也有砒霜，啊！官人，我冤枉啊！我不知道我怎么手上会有砒霜，我不知道啊！就是他，我经常看到他调戏王嫂。你别胡说八道好不好？就是他，就是他，就是他，就是他，肯定是他调戏王嫂不成，怀恨在心，才下了毒手。我是调戏了王嫂，但是我没下毒。证据确凿，还敢狡辩？真的不是啊，官人，真的不是、啊，真的不是啊！啊！这位大哥，你看什么呢？我我是看到你脖子上这个吊坠十分特别，忍不住多看两眼。啊，这是一朋友抵债给我的，珊瑚而已。啊，是是，告辞。赵丁，走吧。哎，什么情况这是啊？收摊了。收摊了。啊！凶犯抓住了。可以啊，三胖，我就晚来一会儿，凶犯都抓到了。嗯。怎么死的？砒霜中毒，凶手把砒霜涂在了手上，趁着给王七端水，把砒霜溶进了水里。我冤枉的，我我不知道砒霜怎么会在我手上。还在狡带走。哎哎哎，走吧。能不能让我跟他聊会儿？哎，我我我说，我们的凶手都抓住了，你还有什么可聊的呀？三炮，你们俩留下。是，我们先回去整理案宗。哎，我。官人，我我冤枉的，那那砒霜不是我我下的毒，不是我下的毒。那坐，官人，让你坐你就坐。啊，刚刚有几个人？刚刚好多人啊。我是问你屋里有几个人？屋里边有刘芳，我，青姐和沈家小妹，还有老吴。五个人，那你说说，王琦死前都发生了什么？越详细越好。王嫂说想要喝水，我就去端水。我看到老吴在不停的擦着一个杯子，他见我走过来，就把杯子递给我了。就是这样。后来呢？后来，我端着水，走到床边，我走得比较急，绊了一下，还是刘芳扶了我一把。你说的这两个人，他们也住这附近？对，都是街坊。有人在吗？有人吗？哎，这位公子，你大叔，我赶了挺远的路，方不方便请我讨杯水喝？哎呦，当然可以了。这鬼天气啊，又闷又热的，到屋里吧。哎，没关系。哎，麻烦了，大叔。哎，没关系。哎，对了，昨天晚上你可有听到什么动静啊？啊，呃，昨天晚上，好像是听到了些声响，哎，但老朽实在是太困了，就不曾起来查看。哎，喝水。哎呀，我这年纪大了，睡得早，只要一睡下就懒得起来。嘿，哎，大柱家发生的事儿啊，真是太邪门了。大叔，啊，请问刘芳住在哪边？不好意思，打扰了。
你这个院子还有个池塘啊，多呀，吃啊！官人见笑了，不过是地基下沉，下雨积水而成的烂泥塘，我这随便砌了砌，养点鱼什么的。哦，哎，对了，王大柱事发当晚，你在哪里啊？那晚我贪多了几杯，很早就睡了。那你有没有听到什么动静？哎呀，我这喝多了，睡得沉，没听到什么动静。官人。这案子不都结了吗？难道有什么变故？哎呀，能有什么变故？我呢，就顺便来讨碗水喝，然后呢，随便问两句啊。啊，嗯，走了，哎哎，别送了，哎。哎，客官。里边请，哎，您吃好了，哎，慢走啊，客官，哎，里边请两位。王大柱跟王七的案宗已经整理的差不多了，只不过还是有些可疑之处。知道了。凶手抓到了吗？萨摩跟他耗着呢。哎呀，我们老大因为这个破案子。已经好几天没有睡过一个好好觉了，啊！跟我走。嗯，给你们老大准备点好吃的，赶紧的。我能吃吗？当然了。这案子现在还不能结，那你倒跟我说说为什么不能结？真正的凶手，另有其人。的时候好好的，关键时候掉链子是不是、啊？哎呀，那之前练的好好的，谁知道这儿有个坑啊？什么坑？什么坑？什么坑啊？你什么眼神啊你？哎，你不要怪我了好不好？反正他都已经承认了，目的不就已经达到了吗？这是的，真是。行了行了，你别说，你要是不摔倒，他就会多说一点，省得我再多费口舌了吗？扫魔，别玩了。你不是说案子已经结了吗？是，案子是结了，现在正式结案。我实在想不清楚，我做的已经很好了，你是怎么开始怀疑我的？王七被杀当日，我来到王大柱家与你相遇，发现你盯着我的吊坠，两眼放光，说话时缩着身体，畏手畏脚，让我开始怀疑，你是一个行窃多年的惯犯。<笑>没错，在这长安城中。我纵横了二十年，从没失过手。可是，这与王大柱的死有何关联？这刘芳与王大柱又无仇怨，他们的确没有仇怨，只是因为王大柱发现了你的秘密，你才想要杀人灭口吧？你把贼赃藏在自家的水塘里，这样即使你行窃的事实败露，捕猎也很难找到证据。我注意到你家的池塘。这塘中之水久不流动，就是我们常说的死水，这会生成一种特有的腐败腥糟之气。我在王大柱的尸体上也闻到了这样的味道。再加上花三弟说，王大柱目睹李三逢头复活，在极度恐惧之下撞进一户人家。你家的门便很新
，应该是撞断之后心坏，证明王大柱当晚撞入的就是你家。因受了惊吓，精神恍惚，失足跌落水塘。你怕你的小秘密从此败露，恶从胆边生，将王大柱活活勒死。之后，你想到王大柱是刽子手。所以你就用推车将王大柱拉去刑场抛尸，想造成冤魂所用的假象，然后回家清洗掉推车上的泥污痕迹。你自以为谨慎，反而弄巧成拙。我发现你的指甲久未修剪，里面还藏有黑垢，头发整齐但却油腻，说明你不修边幅。那么在你凌乱的生活环境里，却摆放着一辆如此干净的小推车，实在是太奇怪了吧？给你的那碗水太贵了，没错，他自己不长眼睛。看见了我在水塘里藏东西，我怎么可能让他活着？可是王琦是一个弱女子，你为什么还要残忍的杀害他？你的确是挺聪明的，差点就被你摆脱了嫌疑。你想把嫌疑全部推到邻居赵丁身上，因为他才是那个把水端给死者的人。但是很奇怪，如果赵丁真是凶手的话，那为什么在事发之后不立刻洗掉手上的证据，反倒等着被发现？所以，我就将凶手锁定在老吴，还有你身上。老吴在别人家里莫名其妙的擦起杯子来，很是奇怪。可后来我去了老吴家一趟。便豁然开朗。老吴应该是一个有轻微洁癖的人，所以他才会把家里的东西都码得整整齐齐，擦拭杯子也就顺理成章。那么凶手只能是你。事发当日，你首先在手上抹上砒霜末，然后故意拌了端水的赵丁，又假装好心将他扶住。你是个窃贼，手脚本来比普通人都快，你就趁机将砒霜抹在了赵丁的手上和杯子里。你自认为自己做的天衣无缝，环环相扣，可在我看来，只会让你的嫌疑越来越大。你现在可以告诉我为什么要杀害王七了吧？那是他自己找死。她丈夫死的当日，我为了不引起怀疑，我就跟几个邻居陪她去刑场。我特意把沾满泥污的鞋换掉，可他看到我以后夸我鞋干净，这事儿吓得我眼皮跳了好几天。回来我就想，他必须得死，他死了我才心安。证据确凿，你还有什么话要说？既然你已经认罪，那就跟我们走吧，带走。拿下！想什么呢？伽罗圣殿，为勇者居之；圣火清凉，为勇者御之。什么意思？嗯，没什么。看着玉佩，棒的。难道这刘芳跟嘉兰还有关系？摘月楼的掌柜被抓起来了，活该！做出这种事情，真是财迷心窍。是啊，幸好沉香酒铺又回来了，要不喝谁家的酒都不是味儿啊。那还在这儿干嘛呀？去沉香酒铺啊！走，走走走，沉香酒铺去。走，走，走，走，走。怎么，嫌我的酒不好喝呀？喝酒伤身
，请各位切勿贪杯，为了您的妻儿，千万不要酗酒。李少卿，我正在给我的食客们进行营养知识讲座，课已经结束了，不好意思，下次请早。好了，各位，请牢记我们的健康师。冬吃萝卜，夏吃姜，小酒适量，保健康。车厢酒铺重新开张，切记哦。欠你的四坛酒，那。三毛啊，沉香酒铺老板娘多讲究啊，为了表示感谢，送你四坛酒啊。送呢？哎呀，这酒香。走了走了，走啊，小心点儿。说你呢，后边的。崔尚书真是好眼力呀、啊！嗯，崔尚书，请看，这是小店的镇店之宝。呃，这是这首饰盒里，是东晋咸安年间的宝物，能在坊间流传到今天，实属不易。崔尚书，您上眼。哎呀！确实漂亮，宝贝啊！啊，不祥之物，不祥之兆，不祥之物，不祥之兆。这些古尸浸染湿气多年，怨灵附着，难以消解，乃是大凶之物。怨灵一旦复苏，将杀尽作恶之人。你给我出去！赶紧走！你给我出去！你赶紧走！走！本店不欢迎江湖骗子！走啊！虚惊一场。好，虚惊一场。那我帮您收起来啊！啊，崔尚书，您看这楠木盒也是前朝古物啊。光听崔老兄说了半天，我们可一眼还没见着呢。啊，崔尚书，魏晋古玩我也收过几件。崔尚书，二位都急了，稍安勿躁。各位，稍安勿躁啊！我这崔尚书也不知道他卖什么馆子啊，带他拿来一会儿好好欣赏欣赏，咱们可得好好看看，看看他到底是什么宝贝。哎，各位，待会儿看了，可别挪不动眼啊！打开，打开，打开。谁呀、啊？是我，王仁。哎，找到了，各位。哎，这这这这，太扫兴了。主人，呃，好。主人，甭确实发现了，咱们自己打开看看。绝对是二夫人。崔尚书，你是说就这个首饰盒杀了他们三个人？对，我亲眼看见，就这些手机一下飞出来，把他们仨给杀了。这个首饰盒能飞出首饰？哦，别瞎动啊！这这就有鬼！这首饰盒被怨灵附体了。哪儿来的怨灵？八成被射了机关了吧
，手感倒是很轻，够早就捡的，竟能飞出首饰来。难道说，真有鬼？飞出首饰！哎！啊，小三，小三，小三，小三，小三，小三，小三，小三，小三，小三，小三，哼，这死因差不多清楚了。赵大夫死于窒息，侍郎和秀才死于失血过多。至于他们的致命伤嘛，就如我们看到的这样。<笑>那还剩下这一个簪子，这个簪子肯肯定是来炸我的呀！啊啊啊！这，少叔也是嫌暗年间的物件啊。崔尚书，你对这首饰盒来历清楚吗？还有，你为什么要去买它？又为什么要去十一轩买它？一概不要问我，我什么都不知道。不问了，不问了。既然你那么害怕，那这个金钗呢？还有这个首饰盒，我都替你保管。萨摩多罗，快让他拿走！快快快让他拿走啊！嗯，拿走拿走拿走了，拿走了，别害怕了。哎、回禀李少卿，这首饰盒的来历，小人真的不知。小店就是卖些寻常古物，养家糊口啊！我只不过告诉崔尚书，那是咸安年间的古物。这套说辞哪个古玩商不会呀、啊？其他的我真的一概不知啊！这东西上家是谁？呃，啊，小人该死，店里的杂货太多，年头较乱，实在不能一一记清啊。十五晚上，虚实你在哪里？我整晚在店里盘货。谁能证明？当时天晚了，店里的伙计们回去了。虽然没人证明，可我真的是在盘货。王老板，啊，别欺负我们没做过生意，哪家店会在月中盘货的？啊，带走。是官人，官人，冤枉啊！冤枉啊！官人，冤枉啊！官人，您怎么能让别人把金钗拿走呢？别提那玩意儿了，哎。什么怨灵啊，什么冤魂呀、啊！哼，想杀我没那么容易。哎，你要去哪儿啊？我跟几位姐姐有约，您忘了？您答应过的。站住！惯得你无法无天了，还要我怎么答应你啊？你的破手镯差点要了老子的命啊！你现在居然还有心思去游玩？你，你心里……你你眼里还有没有我呀？怨灵冲撞了你，你不能怪在我身上。你个小贱货，你眼里没有我，你别以为我不知道。我掏心掏肺的，不是为了让一个女人来欺骗我。你，你别做的太过，否则我杀了你。崔夫人，昨夜你有没有听到什么动静？他就睡在你身边，你就没有听到崔尚书挣扎吗？崔尚书晚饭吃的什么？哪里轮到我知道？他是在楚海西屋里吃的。你说的是崔尚书的爱妾吧？他不是人，是妖。崔郎自从娶了她，就再没个正经样子，一个黄毛丫头。把堂堂刑部尚书迷成了失心疯，我不相信世上竟然会有这种事。你先下去吧，把楚海西带来问话
。昨晚亥时，你在哪儿？我和几位姐姐整晚在一起，一直到子时，他们大家都可以作证。你们中途就没打个小盹儿？你们问的别人不都已经回答过了吗？首饰盒是崔尚书买给我的，因为我爱好玩古。昨晚崔尚书是和我吵了架，因为他最近心绪不宁，你们也都看到了。还想知道什么？大员被杀，人心惶惶。已经开始有人议论大唐的气运了。哎呀，这民间也是流言四起啊！死了一个御史大夫，一个刑部侍郎，一个刑部尚书，和他府里的幕僚，阵容也太豪华了。嗓木，别玩了，聊点正事行吗？奇怪，我明明看到那个金钗被锁在这个盒子里，怎么又回到那个崔尚书的脑门上呢？给我看看。没错，是东晋的古物，肯定没有调包。呃，你们还记得崔尚书说他在十一轩遇到的那个道士吗？回一下气氛。好，我来查<咳>。那好吧，我和子苏去梳理一下那四个死者的背景。这个。归你管。崔尚书的会客室里面好像有一种气味，什么气味啊？就是那种，嗯，我隐约能感觉到，但是吧，我嗅觉在五感里面，是离记忆最近的感官，你有没有办法把它还原出来？松针的味道，松针崔尚书刚刚出殡，你就急着跟别人私奔跑路，就不怕被人戳脊梁骨吗？崔尚书一直让他的心腹王仁暗中调查你，他知道你在外面有个情人。崔尚书因爱生恨，曾对你起过杀心，也曾当面威胁过你，可有此事？你能不能说点我不知道的？啊？那么我们现在来听听你的说法。你对崔尚书什么感觉？说实话，厌恶。我是被他抢来的，那也算不上什么仇恨。毕竟他对我很好，他只是个寂寞的老人罢了。继续啊。我爹是个法师，专管招魂的。本来觉得我悟性不错，想让我继承衣钵，可崔尚书看上了我，嫁进府中之后，我的确一直盘算着逃走，出去做个云游的女道士，继续钻研法术。你们以为我就想换个夫君，也太小瞧我了吧？既然你精通古物的话，那么你一定清楚那个首饰盒的来历。
，我只知道那套首饰盒的历任主人都死于非命。曾经还有个小户人家被灭门。但我就是喜欢邪气的东西，所以才撺掇崔尚书去买的。这事儿沧海阁的贾掌柜也知道，不妨去问。你知不知道，怎么把东西做旧啊？就是那种从古墓里刨出来的旧。比如说呢，这对耳环。你要干什么？送人。我倒是有一个差不多的耳环，是梁朝的墓葬品。那你方不方便把它卖给我？算我便宜点吗？呃，贾、呃、老板，哎，贾老板，哟，贾老板，麻烦你给鉴个宝。咸安年间的楠木盒，不是，你可瞅准喽！不相信你来干嘛？<笑>如果我没说错的话，是逸轩花钱买的吧？哟，你连这都知道啊，贾老板，那你就就给说说啊。当初我跟石逸轩的冯玉还争抢过这个首饰盒哦，我非常清楚，但这是个秘密。我不能轻易的说出去。啊，啊，贾老板，来，还望您赐教啊。哎呀，您这是一定是最近的案子，大理寺有什么进展吗？你就这么放楚海西回去？你能确定和他没有干系？确定啊，没有证据，怎么能随便扣人？老大，首饰盒我已经鉴定过了，确定没有问题。但是我发现沧海阁的贾掌柜有点不太对劲儿，说话遮遮掩掩，神色可疑。多问两句就往后缩。这几天你盯着他。好。哎，子松，这个崔尚书、赵御史还有李侍郎，他们当中有谁以前审理过什么灭门案吗如果他们是共同审理的呢？在十年前，他们是有机会共同办案的。十年前，崔尚书是大理寺卿，赵大夫是刑部侍郎，而李侍郎是御史忠诚。他们只有那一年时间，崔尚书很快就调任刑部了。所以在那一年里，如果有三司会审的案件，就是他们三人共同负责的。灭门案还真有一桩。我记得是在洛阳，案子本身倒没什么，奇就奇在凶手被判死刑之后逃狱了，到现在还没有伏法。李少卿，今天一大早，我就发现有人在这儿写了这么多诅咒崔尚书的话，也不知崔尚书生前得罪谁了。老大，在犀角的狼岩上也发现了脚印，而且地上还有几滴红色的颜料。只有狼岩上有脚印，造势者进院之后，多半是脚不沾地。脚不沾地还能拎着颜料在墙上题字儿，这人轻功不比我差呀。详细核实过了。那是一起劫财灭门案，被害人洛阳张氏是个小商户，案件当时由崔。
谢谢。你帮我多加点这个。新糖葫芦。没插队啊！我原来就站这儿啊！哎呀，我刚才就上了茅房，你没看见？大哥大姐，行行好，伤口吃了吧？走开，走开，你给我来一份。袋子里撒了把沙子，你这练的哪一路啊？无影手，来来来来来，我见识见识，你还说了些什么？我看。哎呀，你知道这玉佩是谁的吗？啊，到时候抓起来判你个终身苦役。呃，行行行，我做个好人，我也知道这玉佩是谁的。你以为我炸你啊？我问你，这玉佩是不是从庆祥街十一轩冯老板身上偷的？呃，是，是。哪天偷的？我记得是月亮特别圆的那个晚上。十五晚虚时，你在哪里？小人在店里盘货。据目击者称，十五晚上案发之时，你确实是在盘货。你可以走了。和你身上的是一对吧，还给你。谢谢，谢谢李少卿，感激不尽呐。找到了，我回来了。有位姑娘给你送来个包裹。客官，你慢走啊！啊，喝酒。他说：“你知道是谁送的？”好酒。晚上，酒量真好，来，晚上。楚海西。崔尚书收受贾谊贿赂的单据。三毛，我打听到了，那个神秘道士是贾谊安排人去十一轩砸场子。沧海阁和十一轩这两家古玩店势同水火，好多老顾客都知道，他们一言不合就互相拆台。这贾谊啊，还经常找人去十一轩瞎搅。麻烦你给鉴个宝。放开我！凭什么抓我？啊！凭你已经坐实的罪名，偷掘前朝墓葬。眼熟吗？这是这三年来你向崔尚书行贿的记录。三炮之前来店里，曾经撞见你在烧收据。我推测，崔尚书掌握着你发家的证据，一而再、再而三的勒索你。可是你没想到
，他自己那里还留着一份收据的明细吧。姓崔的，狗官，一拳谋私，两面三刀，这种人死有余辜。嫌犯贾仪，你涉嫌杀害四位朝廷要员以及崔府幕僚柳秀才，跟我回去受审。什么？怎么回事？说我杀人？有什么证据吗？嗯，我会找到。这么说没证据？嗯、啊，这帮蠢货！哎，我就不……哎，这个仿品，一模一样的。怎么样？我的手艺还不错吧？嗯。你们看看啊，甭琢磨，我的玩意儿看不出什么区别。外行，多明显呐、啊！真品和赝品一摸就摸出来。蒙你们这帮外行，太简单，太简单了。我知道怎么回事了。大魔兄，冯掌柜，一直想来你店里瞧瞧，最近生意可好？托您的福，还过得去。哦，这都得多谢您救我出来。在下备了份薄礼，一直想给您送去，今年巧了。哼，来来来，太客气了你，你都自己人，送礼就见外了。哎，冯老板，你这地方很雅致啊，请坐。哎，这个香味挺特别的，您这熏的是？千年沉香。哦，感谢萨摩兄上次出手相助，一份薄礼，不成敬意。哎，我怎么好意思拿你的东西、啊？萨摩兄太客气喽。话说回来，真凶虽然还在逍遥法外，但很快就会落网。您费心了，萨摩兄。您不想打开看看吗，冯老板？你这香是假货吧？这千年沉香，怎么会有一股松针的味道呢？松针的气味。萨摩兄，萨摩兄。住手！冯掌柜藏得很深呢。嗯，把他同伙亡人也一并抓了吧。王忠诚，案发时赵御史他们打开的并不是您手中这个真首饰盒，而是一个高仿的赝品。赝品？没错。凶手在那个赝品盒子里安上特制的弹簧装置，发射首饰。但仅仅弹出几件首饰，是不能真正杀人的呀。三位死者的死状。怎么解释？其实凶手是玩了一个时间差来误导我们。大家一直想不明白，首饰飞出之后是怎么立即导致三位死者被勒死、被割腕和切断手指的？其实事实就是，崔尚书看见首饰飞出之后惊呼，和家丁们听到声音之后赶来，两件事情不是连续发生的。崔尚书没有意识到自己昏迷了一段时间。而所有的杀人和布置现场，都是在他昏迷的这段时间之内完成的。他怎么会不知道自己昏迷了呢？那就要依靠一种特殊的迷香了。对，没错
。西域有一种名叫秋罗草的植物，具有置换的作用，而用它提炼的迷香有近似松针的气味。人被熏过之后，并不会出现先兆，但这时如果心跳突然加速，就会中毒昏迷。但这样的昏迷程度是很浅的，可以通过大力拍打、摇晃把其唤醒。正是因为程度浅，也就不会造成大脑昏沉、记忆空白。所以人醒来时不太能意识到记忆的断层。如果再在昏迷前后制造出两个紧密衔接的景象，来强化这个人的记忆的话，他就会认为这两件事情是连续发生的。崔尚书昏迷前看见首饰飞出的异象，醒来后又看见三人被首饰所杀的死状，便形成了首饰杀人的连续性记忆。双燕帮我体验了一下，被这种迷香放倒时，眼前会出现亮光。而这种现象让崔尚书误以为是首饰盒里射出的强光。这是我们逮捕冯玉的时候，十一轩雅间里的香炉，里面就有秋罗草迷香的粉末。第一起案件，房中事先点上了迷香，王仁适时进入，将崔尚书引到事先打了蜡的地板处。崔尚书和三个死者都因为看见首饰飞出而受到惊吓，陷入昏迷。此时，躲在窗外的凶手就进来，将三人杀死。在布置成首饰杀人的假象。此时，王仁在招呼家丁们冲进来，主人，摇醒地上的崔尚书，使他形成假记忆。那么，崔尚书的死呢？首饰盒是被你带走的，金钗就装在里面，怎么不翼而飞的呢？调包。好。第二起案件是王仁做的，他们手里有两个精心仿制的假首饰盒。一个装有机关，用来吓唬崔尚书，肯定已经被处理掉了。第二个，没有机关，里外都和真品完全一样，用来迷惑我。我勘察现场时，桌上放的正是第二个赝品，所以我当时拿走的正是装有金钗的假首饰盒。趁我不备时，被调包成了空的真盒子。到底是怎么调的包？这么大的盒子，你一点都没有察觉吗？把人带上来吧。各位，这个小乞丐不简单呢、啊。江湖人称无影手，道术极高，不仅可以无声无息的从人的口袋里偷东西，还可以顺手放一把沙子。哼，那是你没有武功，你让他偷我试试。刘四清，小子失职，可是。我腰牌明明放的很好啊，你什么时候拿走的？吴英手，我问你，是不是你在我的身上调包了首饰盒？都是他，是他出两贯钱雇的我，我什么都不知道啊，官人，官人。调包之后，金钗又回到了王人的手里，于是你半夜潜入崔尚书房间释放迷香，并刺死了崔尚书。作为崔尚书的心腹，你这么做，应该不难吧？刘四清，说到这里，就要说说作案动机了。十年前，在洛阳有一起灭门惨案，小商户张氏全家被杀，当时被判定为劫财。逮捕的凶手是统军府的旅帅黄淼，后来他逃狱了。当时的大理寺卿、刑部侍郎、御史忠诚，正是如今的崔尚书、赵御史和李侍郎。近日，我们详细查阅回溯了当时的灭门案，也走访了相关人士。我们的一致看法，那是一桩冤案。黄淼是被抓来顶罪的，这件事我正要一起上奏陛下。您的意思是，崔尚书他们？他们共同包庇了凶手。现在我们可以得知，当年张家被灭门的原因，正是您手中的首饰盒。快快拿走！刘四清，这套咸安年间的首饰是他们的传家宝。小户人家有这种价值连城的东西，确实容易招祸。匪帮上门来抢夺股市，张家不肯交出，就被灭了门。而因为官匪勾结，判案的三位官员收了贿赂，就共同掩盖了真相，抓了个无辜者定罪。至于崔尚书的幕僚柳秀才，我相信他是在其中运作的关键人物，只是他们没想到。张家有两个族人活了下来，还拼死护住了首饰盒。这二人从此改名换姓，来到长安生活。
，十年来一直在酝酿复仇。小乞丐，他还让你做了什么？他还，他还故意让我偷钱，被你抓住。哦，谢谢你啊，吴英雄。故意让我看见那个玉佩，替冯玉做不在场的伪证。为了把嫌疑引到贾姨的身上，你还把崔尚书勒索贾姨的单据送到我手里。这招不错，双管齐下，完美嫁祸。贾姨骂我是个蠢货，骂得很有理，因为我居然是在逮捕贾姨的时候，见到了她高仿的首饰盒，摸到了赝品的触感，才想明白了整件事。这两次偷梁换柱的工作，只有崔府的人才有机会，而崔尚书勒索贾姨的事情，也只有你这样的心腹，才可能知道吧。所以我就确定，凶手就是你了。那你凭什么说另一个人是我？王仁这么费心的嫁祸贾姨，对谁有好处？还有，崔尚书在大理寺办案期间被杀，而你正在狱中。凶手为了脱罪，殚精竭虑的制造了古氏杀人的假象。好不容易等到了替罪羊，怎么可能在结案前继续杀人？于是我盘查了你和王仁的户籍，以此为基点，剥茧抽丝。真相大白。又有一个姑娘送你一样东西，会是什么呢？要你管黄淼也够神秘的啊！这十年前的冤案都已经昭雪了，对他的通缉也已经撤销了。这上头呢，也派了人贴了告示，贴满大街，可他怎么就是不出现呢？人肯定在长安。崔尚书府里那些乱涂乱画的诅咒，不是他画的，还能有谁？嗯。哎呀，我只想知道这秋罗草是从哪儿弄来的，这东西从来没有传入过中原啊。双叶，我听说西市最近来了个西域贩子，带了好多奇珍异宝，光草药就有很多种。你要不要去看看？现在就去。对，现在就去，马上就要休市了。你要快点哦。哎，双叶的生日礼物，你们准备的怎么样啊？我已经准备好了，怎么样？一个仵作，送什么算是惊喜呢？子苏，我觉得咱们到布去吧。<笑>你呢？我，防暴除虐，解剖尸体，之必备佳品。啊哈哈哈哈哈！啊哈哈哈哈哈！都在呢。冯玉和王仁在牢里自杀了。又杀又碎的冰糖葫芦。哎，怎么插队了？啊？没有啊，我昨天就排在这里啊。一个大男人没羞没臊。怎么插队呀、啊、你？你说我插队在先，也就是你承认你插队在后吧。既然都要插队，那就先来后到。我先来的，所以我先插。